হ্যালো এভরিওয়ান দিস ইজ বিজয় হিয়ার আর আজকে ক্লাসে সবাইকে ওয়েলকাম করছি আমাদের আজকের ক্লাসটা একটু ইন্টারেস্টিং বটে কারণ একটা ম্যানেজমেন্ট দিয়ে আমরা সব ম্যানেজমেন্ট অর্থাৎ আমরা অর্থোপেডিক নার্সিং যে সাবজেক্টটা আছে সেগুলোর যে কমন ম্যানেজমেন্ট সেইগুলো নিয়ে কিন্তু আমাদের আজকের ক্লাস মানে যদি পরীক্ষার হলে আপনার এমন একটা ডিজিজের ম্যানেজমেন্ট আসছে যেটা আপনি কোনো দিন পড়েন নাই বা জানেন না সেক্ষেত্রে কিছু কথা আপনি লিখে দিতে পারবেন যে কোনো ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রেই এই পয়েন্টগুলো প্রযোজ্য এবং এটা শুধুমাত্র অর্থোপেডিক নার্সিং সাবজেক্টের ক্ষেত্রেই অন্য কোনো সাবজেক্টের ক্ষেত্রে এই কম পয়েন্টগুলো কিন্তু যাবে না সো বরাবর মতো একই রিকোয়েস্ট এরকম ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিতে হবে এবং অবশ্যই সাপোর্ট করতে হবে আপনাদের জন্য নিয়মিত আমি ক্লাস নিয়ে আসার চেষ্টা করব এবং একটা কথা এটা হচ্ছে আমার কিন্তু এরকম কোনো উদ্দেশ্য না যে আপনারা শুধু এই ম্যানেজমেন্টটা পরেই পরীক্ষার হলে যাবেন এবং অন্য কোনো বই থেকে ম্যানেজমেন্ট পড়বেন না এটা না আমি শুধুমাত্র বলছি যদি কমন না পড়ে অন্তত দশ মার্ক না পান আপনি চার মার্ক বা পাঁচ মার্ক পাইলেন সেটাও কিন্তু আপনার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় পাশ করার জন্য সো যদি কমন না পান সেক্ষেত্রে এটা লিখবেন তা বাদে কিন্তু আমি লেখার জন্য বলতেছি না এবং আপনার আপনাদের ক্ষতি হোক এই ধরনের ছোটোখাটো ম্যানেজমেন্ট পরে এটাও কিন্তু আমি চাই না আপনাদের বলছি যদি না পারেন পরীক্ষার হলে এমন একটা ম্যানেজমেন্ট আসলো সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র এটা দিবেন তাছাড়া দিবেন না এখন যদি আমরা ম্যানেজমেন্ট দেখি যে অর্থোপেডিক নার্সিংয়ের যে ম্যানেজমেন্টগুলো মেডিক্যাল ম্যানেজমেন্ট যদি আসে সেক্ষেত্রে দেখেন কিছু পয়েন্ট আছে যেমন আছে কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট কনসিস্ট অফ হিট থেরাপি হিট থেরাপি হিট দিব আমরা তারপরে ওয়েট রিডাকশান ওয়েট রিডাকশান হলে কিন্তু আপনার যদি ওয়েট লস আপনি যদি ওজন কমাতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনার পায়ের যে বোনগুলো আছে ফিমার টিভিয়া ফিগুলা এইগুলোর উপরে কিন্তু প্রেশার কম পড়বে ফলে কিন্তু আপনার এটা আপনার ওয়েটটা যেহেতু আমাদের পুরো ফিমারের উপরেই ম্যাক্সিমাম পড়তেছে সেক্ষেত্রে ওজন যদি কমায় সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের কমে যাবে পেইনটাও ঠিক আছে সেটা তারপরে দেখেন জয়েন্ট রেস্ট অ্যাভয়েডেন্স অফ জয়েন্ট ইউজ যে জয়েন্টে প্রবলেম সেই জয়েন্টটা ইউজ করা অ্যাভয়েড করতে হবে ঠিক আছে এবং এক্সারসাইজের মধ্যে আছে আইসোমেট্রিক পোস্ট্রাও অ্যারোবিক এবং আরাস আর আসে কি ইউজ অর অর্থোটিক ডিভাইসেস অর্থাৎ আমার বোনগুলো সাপোর্ট করে যে সমস্ত ডিভাইস অর্থোটিক ডিভাইস সেইগুলা ইউজ করার কথা বলা হয়েছে সো এখানে খুব বেশি আমরা মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট এখানে লিখতে পারব না কারণ যেহেতু কমন সব ডিজিজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না তারপরেও একদম কোনো মার্ক না পাওয়ার চেয়েও দুই চার মার্ক পাওয়া বেটার সো দেখেন দুই নাম্বারে হচ্ছে অকুপেশনাল থেরাপি পেশাগত যেটা তারপরে হচ্ছে ফিজিক্যাল থেরাপি যেমন ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ ফিজিওথেরাপি এগুলা তারপরে আছে ফার্মাকোলজিক্যাল থেরাপি এগুলো দেখেন পেইন কিলার কিছু কমন এন এস এ আই ডিস নন নন স্টেরয়েডাল অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ড্রাগস এর মধ্যে আছে ডাইক্লোফেনাক আইবুপ্রোফেন ন্যাফ্রোক্সেন ঠিক আছে এবং টপিক্যাল অ্যানালজেসিক ঠিক আছে টপিক্যাল অর্থাৎ লোকালি আমরা যেখানে পেইন আছে ধরেন আমরা সাপোজ কোথাও ব্যথা হলে কি করি তাই যেমন মুভ লাগাই দেয় তাই না এই ধরনের আর কি টপিক্যাল যেখানে ব্যথা সেখানে লাগাইলাম অ্যানালজেসিক যেখানে পেইন রিলিফ হয় তাই না তারপরে কি আছে ইফ দেয়ার ইজ ফিভার দেন প্যারাসিটামল শুড বি গিভেন অ্যাজ ফর ফিজিশিয়ান্স অর্ডার যদি জ্বর থাকে অতিরিক্ত ব্যথার কারণে সেক্ষেত্রে প্যারাসিটামল দেয়া যেতে পারে সো এইগুলো কিন্তু কমন এবং এই যে যে পয়েন্টগুলো ছয়টা পয়েন্ট এটা হচ্ছে মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট আপনারা কিন্তু খাতায় নোট করে কিন্তু এটা পড়ে ফেলতে পারেন যেহেতু আপনাদের পরীক্ষা শীঘ্রই এবার দেখেন নার্সিং ম্যানেজমেন্ট অর্থোপেডিক নার্সিংয়ে আপনি যদি ম্যানেজমেন্ট না পারেন সেক্ষেত্রে নার্সিং ম্যানেজমেন্ট আসলে কোনগুলো লিখবেন আমরা ছোট ছোট পয়েন্ট লিখছি দেখেন ইমোবিলাইজেশন অব দ্য অ্যাফেক্টেড লিম ইমোবিলাইজেশন করতে হবে অর্থাৎ অনড় থাকতে হবে জায়গার জয়েন্টটা যাতে না নড়াচড়া করতে পারে তাই না এরপরে দেখেন প্রোভাইড সাইকোলজিক্যাল সাপোর্ট তারপরে দেখেন প্রমোট বেড রেস্ট আমরা কথাগুলোর সাথে খুবই পরিচিত এবং এই কথাগুলো খুব সাধারণ তাই না তারপরে দেখেন অ্যাসেস নিউট্রিশনাল নিট আমরা তার নিউট্রিশনাল নিটগুলো দেখব অ্যাডমিনিস্টার অ্যান্টিবায়োটিক অ্যাজ অর্ডার অর্ডার অনুযায়ী অ্যান্টিবায়োটিক দিব তারপরে ছয় নাম্বার পয়েন্ট কি বলতেছে ছয় নাম্বার পয়েন্ট বলতেছে অ্যাডমিনিস্টার পেইন মেডিকেশনস অ্যাজ অর্ডার আমরা সব কিছু অর্ডার অনুযায়ী লিখছি না হলে আমাদের যদি আমরা কোনো মেডিসিনের নাম লিখি তাহলে কিন্তু আমাদের কমন ম্যানেজমেন্ট কিন্তু এটা হইল না তাই না তো সেইভাবেই কিন্তু সাজানো হয়েছে তারপরে দেখেন মনিটর অ্যান্ড ড্রেস আউন্ড অ্যাস অর্ডার অর্থাৎ আমাদের যে 
যদি ক্ষত স্থান থাকে সেটা দেখতে হবে এবং ড্রেসিং করতে হবে মানে মনিটর করতে হবে ঠিক আছে অর্ডার অনুযায়ী সেটা তারপরে দেখেন আট নম্বরে এনকারেজ আউট অফ বেড অ্যাক্টিভিটি অর্থাৎ পেশেন্ট দেখবেন অর্থোপেডিকের প্রবলেম হলে একটু মানে শুয়ে থাকতে চায় একটু দেখা দেখবেন যে ডক্টর বলবে যে হাঁটাহাঁটি করবেন এক্সারসাইজ করবেন এইটা যে বেড থেকে আউট অফ বেড অ্যাক্টিভিটি যে একটু একটু লাঠির সাহায্যে হলেও একটু কাউকে ভর দিয়ে বা একটু হাঁটাহাঁটি করা এরকম আর কি ঠিক আছে তারপরে নয় নম্বর পয়েন্টে বলতেছে প্রভাইড ডিপ ভেনাস সম্বোসিস অ্যান্ড প্রেশার শোর প্রোফাইল অ্যাক্সিস ঠিক আছে এটা খুব একটা কমন না তারপরেও এখানে পয়েন্টটা দেওয়া হয়েছে যে ডিপ ভেন সম্বোসিস যেন না হয় এবং প্রেশার শোর যেন না হয় যে অতিরিক্ত শুয়ে থাকে সারা দিন অর্থোপেডিক পেশেন্টরা সেক্ষেত্রে সেই মেডিকেশনগুলো দেয়া তারপরে দেখেন নাম্বার টেন বলতেছে এডুকেট পেশেন্ট অ্যাজ সরি এডুকেট পেশেন্ট অ্যাবাউট মেডিকেশন কমপ্লিয়েন্স অর্থাৎ পেশেন্টকে আমাদের এডুকেট করতে হবে শিক্ষা দিতে হবে কোন সম্পর্কে যে একটা মেডিসিন যদি দেই আমি আপনাকে যে মেডিসিনটা দিচ্ছি এটার কমপ্লিকেশন বা সাইড ইফেক্ট কী কী হতে পারে সেইগুলো তারপরে এগারো নাম্বারে অপটিমাইজিং ফাংশনাল অ্যাবিলিটি ঠিক আছে তার যে ফাংশনাল অ্যাবিলিটি সেটা অপটিমাইজ করতে হবে পেশেন্ট এডুকেশান ফর এক্সাম্পল ফিজিওথেরাপি কিভাবে সে এক্সারসাইজ করবে ঠিক আছে জয়েন্ট তার যে অ্যাফেক্টেড হলো সেটা কিভাবে রাখবে ঠিক আছে যে ইমোবিলাইজেশান এই ধরনের আর কি নর্মাল কথাবার্তা যে এক্সারসাইজ বলতে পারেন তাকে শিক্ষা দেওয়া এটা এবার দেখেন এক্সারসাইজ থেরাপি ঠিক আছে তারপরে কি আছে নাম্বার ফোরটিন রেফারেল টু ফিজিক্যাল থেরাপি সেশনস ওই যে যেটা বললাম এক্সারসাইজ ওইটা ঠিক আছে তাকে ফিজিক্যাল থেরাপির সেশনে পাঠাইতে হবে মনে করেন যে দিনের একটা সেশন যে দশটা থেকে এগারোটা সে ফিজি ফিজিওথেরাপি নেবে আবার বিকালে চারটা থেকে পাঁচটা এরকম আর কি এরপরে নাম্বার ফিফটিন আসে ইন্ট্রোডাকশান অফ ওয়াকিং অ্যান্ড অ্যাসেসটিভ ডিভাইস ঠিক আছে তাকে ওই ওয়াকিং এবং অ্যাসেসটিভ যে ডিভাইস আছে অর্থাৎ মনে করেন ক্রেস্ট যে ভর দিয়ে হাঁটতেছে হ্যাঁ এই সমস্ত ডিভাইস বা তার জন্য কোনগুলো উপকারী বা তার কোনগুলো লাগবে এগুলোর সাথে তাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া তাকে পরিচিত করাই দিতে হবে ঠিক আছে সো দেখেন এখানে আমরা ছোট ছোট পয়েন্টগুলো লিখলেও কিন্তু এই যে নার্সিং মেডিকেল ম্যানেজমেন্টে ছয়টা লেখছি তো এখানে ছয়টা লিখলে দুই তিন তো অবশ্যই আপনি পাচ্ছেন আর যদি নার্সিং ম্যানেজমেন্ট আসে দেখেন এখানে ছোট ছোট কিন্তু পনেরোটা পয়েন্ট আমরা অলরেডি বলে ফেলছি তো যদি না পারেন পনেরোটা যদি লেখেন দশের মধ্যে আপনি না হলেও চার থেকে পাঁচ মার্ক আপনাকে কিন্তু যেই খাতা দেখুক দিতে কিন্তু বাধ্য ঠিক আছে সো আপনারা কিন্তু এই এটা রাখতে পারেন আপনারা আপনাদের কালেকশনে রাখতে পারেন যে কিছু মনে না থাকলে এটা তখন লাস্ট টাইমে লিখে দিতে পারবেন যদি কমন না আসে এবং আজকের এই ক্লাসটা সম্পর্কে মতামত অবশ্যই জানাবেন এবং আমি চাচ্ছি যে আপনার সাইকিয়াট্রিক নার্সিং নিয়েও একটা কমন ম্যানেজমেন্ট তৈরি করব সো আপনারা কমেন্ট বক্সে জানাবেন এবং আপনারা ক্লাস এরকম আরও চান কি না যে কমন ম্যানেজমেন্ট অবশ্যই জানাবেন সো পরবর্তী ক্লাস পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ